I'm feeling the holiday spirit. Are you? Hey, what's going on, everyone? Jun here with Hapa A Kaiwa. It's almost Christmas! Mosugu Christmas d e s ne. This is one of my favorite holidays of the year. I love Christmas. ということで、今日はクリスマスにまつわる日常表現を皆さんにご紹介したいと思います。この時期になると、クリスマスツリーに飾りをつけ始めたり、家の外にクリスマスライトをつけたり、友達や家族、恋人とプレゼント交換をしたりなど、みんなが、Everyone is in the Christmas spirits. You could feel it in the air. なので今回はクリスマスシーズン中にアメリカ人が使うクリスマス特有の日常表現を皆さんに紹介していきたいと思います。Alright, are you guys ready? Let's do this! それではまず、ストーキングスタッフからスタートをしましょう。ストーキングはクリスマスの靴下。スタッフは何かをぎゅうぎゅうに詰めることを意味することから、A stocking stuffer はクリスマスの靴下の中に入る小さなプレゼントを表します。もちろん、クリスマスの靴下の中にぎゅうぎゅうに詰める必要はありませんが、まあ、それぐらい小さなプレゼントを表します。ストーキングスタッフの中に入るプレゼントは一般的に、お菓子やおもちゃ、本や CD、DVD、アクセサリーなどが一般的です。アメリカでは、ストーキングスタッフは、暖炉に吊るして飾ることが一般的です。それでは例文に行きましょう。I bought some stocking stuffers for the kids. クリスマスの靴下に入る小さなプレゼントを子供たちのために買いました。I need to buy some stocking stuffers.What do you think I should get? 小さなクリスマスプレゼントを買わないといけないんだけど、何を買ったらいいと思う次は、trim the Christmas tree. trim は本来何かをきれいに整えることを意味することからクリスマスツリーにライトをつけたりオーナメントやリボンなどを飾りつけてデコレーションすることを trim the Christmas tree と言います trim は散髪やヘアサロンに行った時に短く切って整えるという意味もありますがクリスマスツリーに関してはくれぐれもツリーを切らないように注意をしてください。ちなみに日常会話では trim the Christmas tree を略して trim the tree と言います。日常会話ではこんな感じで使われます。Let's trim the Christmas tree this weekend. 今週末クリスマスツリーの飾り付けをしよう。We usually trim the tree with red ornaments. 普段私たちは赤いオーナメントでクリスマスツリーをデコレーションします。My favorite part about Christmas season is trimming the tree. クリスマスの時期にツリーの飾り付けをするのが大好きなんだ。The next phrase is holiday spirit. Holiday は休日。spirit は気分やフィーリングを意味することからクリスマスの時期に感じるあのワクワクな気持ちのことを Holiday spirit と表します。Holiday spirit は基本的にクリスマスシーズンに使われる表現で、クリスマスソングを聴いてテンションが上がったり、イルミネーションを見てハッピーな気持ちになったりするなど、完全にクリスマスモードのスイッチが入った時に、Holiday spirit を使うことができます。Holiday spirit を日常会話で使うときは、This puts me in the holiday spirit と言ったり、It gets me in the holiday spirit など、Put one in the holiday spirit もしくは、Get one in the holiday spirit と表します。それでは例文に行きましょう。This is my favorite Christmas song. It puts me in the holiday spirit. このクリスマスソング大好き。これが流れるとクリスマス気分になる。I'm feeling the holiday spirit. I'm gonna wear my Santa hat today. クリスマス気分だから今日はサンタの帽子をかぶろう。Look at all these Christmas lights. It gets me in the holiday spirit. イルミネーションすごいね。クリスマス気分になる。次のフレーズは Good things come in small packages. この表現を直訳すると、いいものは小さな包みでやってくるとなり、贈り物の価値は大きさではなく
逆に小さなものの方が質が高く価値があることを表すアメリカンのことわざです。Good things come in small packages. それでは例文に行きましょう。Don't judge a gift by its size.You know what they say.Good things come in small packages. プレゼントの大きさで判断しないように、物の価値は大きさじゃないって言うでしょ ?I was a little bummed when I first got this gift because the box was so small. But inside this small box were keys to a brand new car. I guess it's true. Good things come in small packages. 最初にプレゼントを渡されたときは、箱が小さかったので、ちょっとがっかりしてました。しかし箱の中には、新車の鍵が入っていました。やっぱり、いいものは小さな包みでやってくるんですね。Don't complain until you see the gift. Good things come in small packages, right? プレゼントを開けるまで文句を言わない。だって価値は大きさじゃないでしょ今日最後の表現が、the more, the merrier。メリークリスマスのメリーは、陽気なを意味することから、この表現はパーティーなどを開催するときに、人数が多い方が楽しいを表すフレーズです。例えば、クリスマスパーティーを開催するときに、友達から、Hey, Jun, is it cool if I bring my friends to your Christmas party? ねえ、Jun, クリスマスパーティーに友達を連れてきてもいいと聞かれたときに、Of course, the more the merrier. もちろん、たくさんいた方が楽しいよという具合に使われます。The more the merrier はクリスマスパーティーに限らず、誕生日パーティーや食事会など、どんな行事やイベントに対して使うことができます。それでは、例文に行きましょう。Bring all your friends to the Christmas party. The more the merrier. クリスマスパーティーに友達みんな連れてきなよ。人数多い方が楽しいし。Of course you can invite your co-workers. The more the merrier. もちろん同僚誘ってもいいよ。人数が多ければ多いほど楽しいからさ。You're welcome to bring anyone you want to the event. The more the merrier. イベントに誰を連れてきてもいいよ。人数が多い方が楽しいからね。今日はクリスマスにまつわる表現を5つ紹介しましたクリスマスの靴下に入れる小さなプレゼントは A stocking stuffer クリスマスツリーを飾り付けすることを Trim the Christmas tree クリスマス気分を表す表現が Holiday spirit 価値は物の大きさではないを表すアメリカのことわざが Good things come in small packages そして、人数が多い方が楽しいよと言いたいときは、The more the merrier。まあ、せっかくクリスマスなので、皆さんもクリスマス特有の表現をこの時期に使ってみてください。It will put you in the holiday spirits。そして来週、私のロスの実家から YouTube ライブをやろうかと思います。My mom, my dad, my two sisters, me and my doggies. We are all going to be there. 家族揃って皆さんに Merry Christmas! とちょっと挨拶をしたいと思います。まだ日程と時間は決まっていないのですが、日本時間の23日の午前中、もしくはクリスマスイブ24日の午前中になると思いますので、詳細はまたハパ英会話のコミュニティページの部分もしくはハパ英会話の SNS ですね、えー、ツイッターやインスタで載せますので Make sure you stay tuned It's gonna be a lot of fun Before you guys take off お知らせがあります The HAPA 英会話 Premium Course is back ハパ英会話のプレミアムコースが1月13日より開催します現在、モチベーションが高く、やる気のある受講生を募集しています。ハパ英会話のプレミアムコースは、台本を一切使わないアメリカ人のリアルな日常会話をフィルターなしで学習する内容となっており、リスニング力を上げたい方、またはアメリカ人が日常会話で実際に使う交互表現を身につけたい方にパーフェクトなコースです。例えば皆さんがロサンゼルスに行ってコーヒーを飲みながら隣のテーブルから次のような会話を聞こえたとしましょう。You have a CD player in your car? I do! Mine does not. <laughs> My Kanye CD, Beach Boys, yeah. I like old school CDs a lot. And records? I 
don't have rec. I'm not that old. Wow, mecha mori agatte ru. Tanoshiso da na. Nani shabette ru ndaro. Te kini nari masu yo ne. Hapa e k a i w a no premium course de wa, kono amerika jin no real na group talk o maiasa mina san no keitai ni otodoke shimas. イメージとしてはロサンゼルスのカフェでアイスコーヒーを飲みながら隣に座っているグループの会話を盗み聞きしているような感じです今回はロスに住んでいる4人のアメリカ人のグループトークの内容をもとに学習するコースとなっていますその他にも初心者向けに初対面の日常英会話コースやハパ英会話のポッドキャストをフルに活用した14名のネイティブから学ぶ生英語も用意しています。また、ハパ英会話プレミアムコースは e ラーニング形式になっているので、携帯やパソコンさえあれば、いつでも、どこでも好きな時間に自分のペースで学習することができます。毎日ちょっとずつ学習してもいいですし、週末やお休みの日に一気にガッとやっちゃっても大丈夫です。That's totally up to you. 自分のライフスタイルに合わせて学習することができます。ハパ英会話プレミアムコースは1月13日よりスタートをしますので、興味のある方はこちらをクリックしてください。今日の解説と例文はすべてブログに掲載していますので、内容をもう一度見直したい方は下のリンクをクリックしてください。Merry Christmas and Happy Holidays to every single one of you! Hope you guys have a fun and safe Christmas with your family, friends and loved ones! I'll see you guys again next time. Take it easy, guys. Peace.